दोस्तों इन्फिनिटी वार देखने के बाद आप सभी को तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के बारे में पता चल ही गया होगा और आप लोगों को ये भी पता होगा कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकर एक्चुअली बेटर है बिल का हथियार है थॉर का नहीं और आप में से बहुत लोगों को इस हथियार के बारे में बहुत कम पता होगा और बहुत लोगों को बहुत कुछ पता होगा और अगर बहुत कुछ पता है तो फिर भी देख लीजिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ नया पता चल जाए आपको क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के ओरिजिन के बारे में पावर्स के बारे में और एम के स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के साथ असली स्ट्रॉन्ग ब्रेकर की कहाँ पे लिंक है और क्या डिफरेंस है उसके बारे में और इसके दौरान आप लोगों को बेटर है बिल का भी ओरिजिन मिलेगा लेकिन पूरे डिटेल में नहीं क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे और बताएंगे आखिर में एम का एक फैक्ट इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें तो बिना किसी हिचकिचे हट के शुरू करते आज की वीडियो एक दिन सील्ड के एजेंट्स को पृथ्वी की तरफ एक स्पेसशिप आते दिखती है और निक फ्यूरी थॉर को स्पेसशिप को चेक करने भेजते हैं। थॉर जब उस स्पेसशिप को चेक करने जाता है तो देखता है वो एक वारशिप है जिसमें बहुत सारे हथियार और गन्स लगे हुए थे और ये देख के ही थॉर उस शिप के ऊपर हमला कर देता है लेकिन तभी उस शिप के अंदर से कार्बन प्लेनेट का एक कार्बोनाइट क्रिएचर निकलता है जो क्रिएचर और कोई नहीं बिटारे बिल था जो कार्बन प्लेनेट का चैंपियन था और सबसे ताकतवर चैंपियन था थॉर और बिटारे बिल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और थॉर के पास म्यूनियन रहने के बावजूद बेटारे बिल थॉर के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था क्यूँकी बेटारे बिल सिर्फ कार्बोनाइट का एक चैंपियन नहीं था वो एक साइबोर्ड भी था और लड़ाई के बीच में ही थॉर के हाथ से उसका म्यूनियन छूट जाता है और इसका मौका उठा के बिटारे बिल थॉर का हथोरा म्यूनियन को उठा लेता है और तुरंत बिटारे बिल का कॉस्ट्यूम चेंज हो जाता है और वो नया गॉड ऑफ थंडर बन जाता है क्योंकि उसके बॉडी में जो कॉस्ट्यूम आता है वो बिल्कुल थौर के क्लासिक गॉड ऑफ थंडर वाला कॉस्ट्यूम था और हेमार उठाते ही बेटारे बिल तुरंत टेलीपोर्ट होके ओडिन के पास पहुँच जाता है थौर और ओडिन ये देख के हैरान हो जाते है की थौर के अलावा भी कोई म्यूनियर को उठा सकता है लेकिन बेटारे बिल म्यूनियर को वापस देने को राजी नहीं था वो कहता है कि इस हथियार से वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और वो दिन बिटारे बिल और थॉर के बीच में एक फाइट करवाता है और कोई ऐसा वैसा लड़ाई नहीं मौत की लड़ाई जिसमें सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा और जो जिंदा बचेगा म्यूनियर उसका ही होगा और उन दोनों की फाइट एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे आसपास कोई जिंदगी नहीं थी और उस प्लेनेट पे बहुत ही ज्यादा गर्मी था जिस गर्मी को थॉर सह नहीं पा रहा था और वो कमजोर पड़ रहा था लेकिन बेटर है बिल को इस गर्मी ऐसी कुछ नहीं होता क्यूँकी वो कॉर्बोन प्लानट ऐसी था और इस फाइट में भी बेटर है बिल जीत जाता है लेकिन बेटर है बिल थौर को मारता नहीं है बल्कि थौर को हरा के उसके बाद उसे बचा के ओडिन के लेके आता है और ये देख के ओडिन कहता है कि तुमने लड़ाई तो जीत ली लेकिन म्यूनियर तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि तुमने थॉर को नहीं मारा और इस लड़ाई की शर्त थी कि कोई एक ही जिंदा रहेगा लेकिन ओडिन बेटर है बिल की अच्छाई को देख के बहुत खुश होता है और बेटर है बिल को कहता है की मैं तुम्हे एक नया हथियार बना के दूंगा बिल्कुल इसी हेमर की तरह और नीडा वैली में बोनो के राजा इट्री ने जिसको आप लोगो ने फिल्म में भी देखा इट्री ने बेटर है बिल के लिए एक नया हथियार बनाया जो एक तरफ ऐसी हेमर था और दूसरी तरफ से एक कुल्हाड़ी जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग ब्रेकर बिल्कुल जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा सिर्फ फर्क इतना है बेटर है बिल के जगह पे थॉर के लिए हथियार बनाया गया जिसकी ताकत बिल्कुल म्यूनियर की तरह ही था और इस हथियार को भी थॉर बेटर है बिल और कोई और दी शख्स उठा सकता है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकर इतना पावरफुल है की इसके मदद ऐसी बेटर है बिल गैलेक्टस की कवच तक तोड़ दिया था और म्यूनियर की तरह लाइटनिंग फोर्स प्रोजेक्शन एनर्जी प्रोजेक्शन इन सभी को छोड़ के भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी है जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकर किसी भी तरह का एनर्जी सेंस कर सकता है खास करके कोई भी डार्क या सैतान एनर्जी 
उसके आसपास अगर कोई डार्क या सैतन एनर्जी हो तो स्ट्रॉम ब्रेकर कुछ न कुछ रिएक्ट करता है जिससे बेटर बिल को पहले से उस एनर्जी के बारे में पता चल जाता है और स्ट्रॉम ब्रेकर के मदद से बेटर बिल अपने आप को टेलीपोर्ट भी कर सकता है और इसी पावर को एम में थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है जहाँ पे दिखाया गया है की स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के मदद ऐसी सिर्फ छोटा मोटा टेलीपोर्टेशन ही नहीं होता बल्कि बाइफ्रोस तक खुलता है और जब सेटर के आर्मी ने एस गार्ड हमला किया था तब ओडिन ने बेटर बिल के स्ट्रॉन्ग ब्रेकर में एक और अपग्रेड दिया था जिससे बेटर बिल जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकर को जमीन पे मारेगा बेटर बिल अपने नॉर्मल इमोटल एक आम कार्बोनाइट सिमोन वॉल्टर बन जाएगा और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है थौर का म्यूनिट भी जमीन पे मारने ऐसी थौर भी तो एक आम इंसान डॉक्टर डेविड ब्लेक बन जाता है लेकिन म्यूनिर में इस चीज को लेके एक साइड इफेक्ट है थौर अगर म्यूनिर ऐसी साठ सेकेंड ऐसी ज्यादा वक्त तक दूर रहा तो थौर अपने आप अपने आम इंसानी रूप में आ जाएगा जिसे 60 सेकंड रूल कहा जाता है लेकिन ये वाला रूल स्ट्रॉन्ग ब्रेकर में नहीं है और उसके बाद एक बार स्ट्रॉन्ग ब्रेकर और बिटर बिल को कॉस्मिक पावर भी मिली थी एक बार एक पागल साइंटिस्ट ने वर्ल्ड ट्री ऑफ ईगर की मदद ऐसी पूरे एसगार्ड में जहर घोल दिया था जिससे सारे एसगार्डियंस कमजोर पड़ गए थे वर्ल्ड ट्री ऐसी कुछ जहरीले स्पाइडर्स निकलते हैं जो बेटर बिल को भी काट लेते हैं और इससे बेटर बिल मरने लगता है लेकिन तभी सिल्वर सर्फर और ओडिन अपने ओडिन फोर्स और कॉस्मिक एनर्जी को मिला के बेटर बिल को बचा लेते हैं लेकिन इस मिक्स किए हुए पावर के वजह से बेटर बिल को बहुत सारे नए पावर्स मिलती है और बेटर बिल का कॉस्ट्यूम और उसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकर का भी आकार चेंज हो जाता है जो अभी पूरी तरीके ऐसी कुल्हड़ी बन जाती है जिसके बीच में एक छेद भी रहता है लेकिन फिर थोर जब इस वॉल्ट्री को रोक देता है और सब कुछ ठीक कर देता है तब बेटर बिल भी पहले ऐसा बन जाता है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकर का इस्तेमाल स्कर्ल्स ने भी किया है एक बार जब स्कर्ल्स ने बेटर बिल को पकड़ लिया था और उसे कैद कर लिया था तब उन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर को तोड़ के दो हिस्सों में बांट दिया था और जो कुल्हाड़ी वाला हिस्सा था उसको लेके एक सुपर स्कर्ल ने एसगार्ड पर हमला किया था और एसगार्ड के गॉड्स को मारने गया था लेकिन फिर बाद में थॉर ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर को बेटर बिल के पास वापस पहुँचा दिया लेकिन एम में थौर के पास जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकर दिखाया गया है वो दिखने में स्ट्रॉन्ग ब्रेकर नहीं लगता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकर गोल्डन कलर का था और अगर आप ठीक से गॉड फरमाए तो दिखने में भी थोड़ा सा अलग था बल्कि एमसीयू का जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकर दिखाया गया है वो बिल्कुल अल्टीमेट म्यूनिर की तरह दिखता है जो कि अल्टीमेट यूनिवर्स में थौर के पास है और अब बात करते हैं एम के स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के बारे में कुछ फैक्ट जो शायद आप लोगो ने नोटिस नहीं किया होगा जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकर को बनाया जा रहा था उसके पहले इटरी ने थौर और रॉकेट रकून को स्ट्रॉन्ग ब्रेकर का ढांचा दिखाया था और कहा था ये ढांचा एक हथियार का है जो हथियार एक पुराने राजा का है एसगार्ड का सबसे पावरफुल हथियार जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग ब्रेकर इस बात पे गौर फरमाइएगा मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकर को पहले भी बनाया गया है किसी और के लिए और इसके पहले भी थॉर रेगनारॉक में और कलेक्टर के म्यूजियम में हमें बेटर बिल का दो दो बार रेफरेंस मिला है तो इसका मतलब हो सकता है कि इटरी बेटर बिल के बारे में बात कर रहा हो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो पुराना राजा बेटर बिल है शायद हो भी सकता है लेकिन एम क्या करेगा वो किसी को नहीं पता मैं बस इतना कह रहा हूँ की हो सकता है की फ्यूचर में हमें एम में बेटर बिल को देखने को मिले तो आप लोग को क्या लगता है की इन्फिनिटी के नेक्स्ट पार्ट में क्या हम लोगों को बेटर बिल को देखने को मिलेगा कमेंट्स में जरूर बताइए